দরবারে যিনি সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা যিনি আমাদের মালিক মনিব প্রভু আমরা তার ঈশানে মাথা নত করি আর শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি যে সেই আল্লাহর অশেষ অশেষ মেহরবানিতে আমরা কুরানের ছায়া তলে কুরানের মাহফিলে যে বসার সুযোগ পেয়েছি এই জন্য আমরা শুক্রিয়া দেয় করি আর বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দুরুদ আর সালাম পেশ করি মানবতার মুক্তির দূত রহমতুল্লিল্লাহ আলমিন খাতামুন্নবীন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলামের সানে দূরেও কাছে থেকে উপস্থিত আজকের এই দার্সুল কুরআন প্রোগ্রামের বোনেরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আমরা আমাদের নিয়মিত দার্সুল কুরআন প্রোগ্রাম শুরু করতে যাচ্ছি শুরুতে রয়েছে তেলাওত ও তর্জমা আজকে আমরা নতুন সুরা শুরু করতে যাব সুরা আর রাত সুরা আর রাতের প্রথম থেকে পাঁচ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত তেলাওত ও তর্জমা করে শোনাবে আমাদের বোন তাবাসু আলাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ ও বারাকাত
আমি বিস্তারিত শয়তানে কাছ থেকে পালা যাচ্ছি পরম কোনা বাংলা নবি শুরু করতেছি তোরা আর রাত এক থেকে পাঁচ নম্বর এগুলো আল্লাহ কিতাবের আয়ত আর তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা কিছু নাজিল হয়েছে তা প্রকৃত সত্য কিন্তু তোমার কর্মের অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না আল্লাহ আকাশ সময় স্থাপন করেছেন এমন কোন স্তম্ভ ছড়াই যা তোমরা দেখতে পাও তার প্রতি নিজের শাসন কৃতিত্বের আসনে সমাসীন হয়েছেন আর তিনি সূর্য চন্দ্রকে একটি আইনের অধীন করেছেন এই সমগ্র ব্যবস্থা প্রত্যেকটি জিনিস একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে আল্লাহ এই সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপনা করছেন তিনি নির্দেশনা বলি খুলে খুলে বর্ণনা করেন সম্ভবত তোমরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারটি নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করবে আর তিনি বোতলকে বিছিয়ে বোতলকে বিছিয়ে রেখেছেন এর মধ্যে পাহাড়ের খুঁটি গেড়ে দিয়েছেন এবং নদী প্রবাহিত করেছেন তিনি সব রকম ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় এবং তিনি দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে ফেলেন এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে বহুতরের নির্দেশন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে আর দেখো পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন আলাদা আলাদা ভূখণ্ড রয়েছে আঙ্গুর বাগান শস্য ক্ষেত সেজুর গাছ কিছু একাধিক কাণ্ড বিশিষ্ট আবার কিছু এক কাণ্ড বিশিষ্ট সবাই সিঞ্চিত একই পানিতে কিন্তু স্বাদের ক্ষেত্রে আমি করে দেই তাদের কোনটা বেশি ভালো এবং কোনটাকে কম ভালো এসব জিনিসের মধ্যে যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায় তাদের জন্য রয়েছে বহুতর নির্দেশন এখন যদি তুমি বিস্মিত হও তাহলে লোকদের একথাটি বিস্ময় কর মরে মাটিতে মিশে যাওয়ার পর কি আমাদের আবার নতুন করে পয়দা করা হবে এরা এমন সব লোক যারা নিজেদের রবের রবের সাথে কুফি করেছে এরা এমন সব লোক যাদের গলায় সেকল করোনা আছে এরা জাহান নামে এবং চিরকাল যাহা নামে থাকবে আল্লাহ যা বলেছেন সত্য বলেছেন এতক্ষণ আমি আপনাদের যে সুরা আর আছে এক নাম্বার থেকে নিয়ে পাঁচ নাম্বার পর্যন্ত সিলাউট এবং তার তর্জমা করলাম এখন আমাদের বোন सामने दस पेश कर चेष्टा कर মহান আল্লাহ সুবাহ তালা আমাকে তৌফিক দান করুন ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লা আলাইহি তাল তু ও ইলাইহি উনি মহান আল্লাহ তালা এরশাদ করেন সুরা আর রাদ তো প্রথমে আমি বলে নেই যেহেতু আমরা আজকে এই সুরাটা শুরু করেছি সুরা আর রাদ মক্কি সুরা নবী করিম সাল্লাহ আলাই ইসলামের মক্কি জীবনে অবস্থানকালে এই সুরাটি নাজিল হয় রাজ শব্দের অর্থ হল মেঘের গর্জন এই সুরার মধ্যে এই শব্দটি আসছে তাই এখানে এই সুরাটির নামকরণ করা হয়েছে সুরা আর রাদ এর মধ্যে রয়েছে মোট তেতাল্লিশটি আয়াত এবং ছয়টি রুকু আলিফ লাম রাম এগুলো আল্লাহর কিতাবের আয়াত আর তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা কিছু নাজিল হয়েছে তা প্রকৃত সত্য কিন্তু তোমার কৌমের অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না এই সুরার ভূমিকা এটাই আর নবী করিম সাল্লাহ ইসলামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ সুবাহ তালা এই কথাগুলো বলেছেন যে মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহ তালার কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাজিল হয়েছে এই মহামূল্যবান গ্রন্থ কিন্তু যে কমে নবী করিম সাল্লাহ আলাই ইসলাম যে কমের লোক সেই কমের লোকজন অধিকাংশ লোকজনই এ ব্যাপারে তারা অবিশ্বাস করে একতাটি আল্লাহ সুবাহ তালা নবী করিম সাল্লাহ আলাই ইসলামকে সম্বোধন করে জানিয়ে দিচ্ছেন অথচ এই মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসছে 
আল্লাহ রবুল আলমিন ছাড়া এবাদত বা বন্দিগি লাভের যোগ্য আর কেউ নেই এ জীবনের পরে আরেকটি জীবন আছে সেখানে সবাইকে নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে আর নবী করিম সাল্লাহুল ইসলাম হচ্ছেন আল্লাহ রসুল আর তিনি তার নিজের পক্ষ থেকে এই মহা গ্রন্থ আল কুরআনের বক্তব্য পেশ করেননি বরং এর বক্তব্য আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে আর এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি কাফেররা অস্বীকার করে এবং আল্লাহ সুবহানাহু তালা নিজে সাক্ষী দিচ্ছেন যে নবী করিম সাল্লু আলাই ইসলামকে যে কমের মধ্যে পাঠানো হয়েছে তাদের সুবিধার জন্য তাদের বাসায় অর্থাৎ আরবি বাসা যেটা তাদের প্রতিদিনের ল্যাঙ্গুয়েজ সেই বাসাই আল্লাহ সুবহানাহু তালা মহাগ্রন্থ আল কোরআন নাজিব করেছেন যাতে এই আরবি বাসা বাসা বাসাবাসী লোকজন আরও সহজে বুঝতে পারে কিন্তু দেখা গেল যে তাদের অধিকাংশ লোক এ ব্যাপারে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না বরং তারা অবাধ্যতা করে হটকারিতা করে এবং একগমি তাদেরকে ইমান থেকে দূরে সরিয়ে রাখে দুই নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা এরশাদ করেন আল্লাহ ই উর্দ্ধ দেশে আকাশ মণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যথিত তোমরা এটা দেখছ অতপর তিনি আরও সে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মানাধীন করলেন প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পারো মহান আল্লাহ সুবহানাহু তালা কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এই পৃথিবীতে আসবে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সৃষ্টি এখানে এত বিশাল সাম্রাজ্য সাগর মহাসাগর চাঁদ সূর্য পাহাড় পর্বত পশু পাখি গাছপালা এর মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহতালা বিশেষ দুই তিনটি বিষয় এই আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে হলো কোনো ধরনের ফিলার ব্যতীত আল্লাহ তালা এই আকাশ মণ্ডলী স্থাপন করেছেন এবং এই আকাশ শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যেভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক সেভাবেই আছে এবং কেয়ামত শুরুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই আকাশ এভাবেই থাকবে এর কোনো রদবদল কোনো পরিবর্তন হবে না কোনো ভাঙ্গন কোনো ফাটলও দেখা দেবে না এই আকাশের মধ্যে সুবাহান আল্লাহ এটা কত বড় একটা বিষয় এরপর আল্লাহ তালা আরেকটি বিষয় জানিয়ে দিচ্ছেন যে আল্লাহ সুবাহানাহ তালা এই পৃথিবী আকাশ সব কিছু সৃষ্টি করে তিনি আরও সে সমাসীন হলেন অর্থাৎ আমরা যে আয়াতুল কুরসিতে যে কুরসি শব্দটা আসছে এই আল্লাহ সুবাহানাহ তালা কুরসির মধ্যে আরও সে সেখানে তিনি রয়েছেন এবং কিভাবে আছেন সেটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করার কোনো অবকাশ নেই ইমান হারানোর সম্ভাবনা অতএব আল্লাহ তালা যেভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন ঠিক সেভাবেই যেন আমরা বুঝে নেই যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে বিশাল আরস সেই আরসে তিনি সমাসীন রয়েছেন এবং তিনি পুরো সৃষ্টি রাজ্য তিনি পরিচালনা করতেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মানাধীন করলেন প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে এর মধ্যে আল্লাহ তালা সূর্য আর চন্দ্র আল্লাহর বিশেষ দুটা নিদর্শন প্রথমে আল্লাহ আকাশের কথা বললেন তারপর 
আল্লাহ রবুল আলমিনের নিদর্শনের মধ্যে সূর্য এবং চন্দ্র হল বিশাল একটা নিদর্শন আরও কত নিদর্শন যে লুকিয়ে রয়েছে যে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত আবিষ্কারও করতে পারেননি এবং যেগুলো আবিষ্কার হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জ্ঞানের অভাব কিন্তু জন্ম থেকে আমরা যে চাঁদ সূর্য আকাশ যেটা চুকের সামনে চুক মেলতেই আমরা দেখতে পাই সেই বিশেষ বিশেষ নিদর্শনগুলো আল্লাহ সুবাহ এক্সাম্পল হিসাবে তুলে ধরছেন যেন মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন না হয় আল্লাহর যে ক্ষমতা আল্লাহর যে শক্তি এসব কিছু সম্পর্কে যেন মানুষ উদাসীন না হয় মানুষ যেন চিন্তা ভাবনা করে যে এই বিশাল সাম্রাজ্য যেটা অত্যন্ত সুন্দর একটা নিয়মের অধীনে চলতেছে যে সূর্যের আলোকে পৃথিবী গরম হয় গাছপালা বেঁচে থাকে অক্সিজেন সরবরাহ হয় এই সূর্য যদি তার নিয়মের ব্যতিক্রম হয় সানরাইজ আর সানসেট হওয়ার যদি সামান্য ব্যতিক্রম হয় তাহলে যে সৌর পরিবার যেটা ঘূর্ণায়মান রয়েছে একটার সাথে আরেকটার ধাক্কা লেগে এই পৃথিবী কবি নে চুরমার হয়ে যেত কিন্তু মহান আল্লাহ তালা এই বিশাল বিশাল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করে তিনি তাদেরকে একটা নিয়ম দিয়ে দিয়েছেন সেই নিয়মের অধীন চলাফেরা করাই হচ্ছে তাদের কাজ এবং এটাই হচ্ছে তাদের এবাদত যেমন মহাগ্রন্থ আল কুরানে আল্লাহ সুবহানা উতালা এরশাদ করেন সাব্বাহাল ইহি মাহিস সামাওয়াতি ওল আউট আকাশ ও জমিনে সব কিছু আল্লাহ তসবি করে এই ধরনের সাব্বাহা দিয়ে যতগুলা সুরা রয়েছে সবগুলা সুরায় আল্লাহ তালা এটাই মানুষকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে বান্দারে তোমরা আমার এবাদত করো আর নাই করো তোমরা আমার তসবি করো আর নাই করো এই সৃষ্টি জগতের প্রতিটি সৃষ্টি আমার এবাদত করতেছে সূর্য এবং চাঁদ তারা নিয়মের অধীন এই নিয়মের অধীন প্রতিদিন সময় মতো সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত এটা হলো তার এবাদত ঠিক এভাবে সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু গাছের পাতার শনশন সেটা তার এবাদত সাগরের কোলো কোলো ঢেউ সেটাও তার এবাদত এইভাবে প্রতিটা প্রাণী প্রতিটা সৃষ্টি নিজ নিজ নিয়মে নিজ নিজ ভাষায় আল্লাহ সুবাহ তালার এবাদতে রত রয়েছে সুবাহান আল্লাহ তাই আল্লাহ রবুল আলমিন বান্দাদের চুকে আঙ্গুল দিয়ে এটাই বলে দিচ্ছেন বান্দা তোমার বিশ্বাস আর অবিশ্বাসে আমার কিছু যায় আসে না তোমার এবাদত আর এবাদত না করাতেও আমার কিছু কমতি হয় না বরং এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সব কিছু আমার এবাদতের মধ্যে নিয়োজিত রয়েছে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা তালাকের বারো নম্বর আয়াতে এরশাদ করেন আল্লাহ আল্লাহ এমন যিনি ষাটটি আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সংখ্যক জমিনও সৃষ্টি করেছেন সুবাহান আল্লাহ প্রিয় গুণেরা আমার আমরা যে আকাশটা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো সর্বনিম্ন আকাশ এর ঊর্ধ্বে রয়েছে আরও ছয়টি আকাশ ঠিক তেমনি আল্লাহ তালা জানিয়ে দিচ্ছেন যেভাবে ঊর্ধ্ব জগতে ষাটটি আসমান রয়েছে ঠিক সেভাবে নিম্ন জগতে ষাটটি জমিন রয়েছে আর সৌভাগ্যের ব্যাপার তাদের জন্য যারা জান্নাতি হবে তারা ঊর্ধ্ব আকাশে তাদের স্থান হবে আর যারা জাহান্নামী হবে তারা এই সাত স্তর জমিনের নিচে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে 
হাদিস শরীফে আসছে ষাটটি আকাশ এবং এগুলির মাঝে যা কিছু রয়েছে সেগুলি কুরসির তুলনায় এই রূপ যেরূপ কোনো প্রশস্ত ও বিরাট ময়দানে কোনো একটা বৃত্ত আর কুরসি আরসের তুলনায় তদ্রূপ আরসের পরিমাপ মহা মহিমান্বিত আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই সুহান আল্লাহ কত বিশাল আরস যে আরসে আল্লাহ সুবাহ তালা সমাসীন রয়েছেন তো প্রিয় বোনের আমার এসব কিছু নিয়ে আল্লাহর এই সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করার জন্য আল্লাহ তালা সৃষ্টি জগতের বিশেষ বিশেষ কিছু নিদর্শন মহাগ্রন্থ আল কুরানে উল্লেখ করেন এগুলো নিয়ে যেন চিন্তাশীল মানুষেরা চিন্তা করে এবং তারা বুঝতে পারে যে আমার আল্লাহ রবুল আলমিনের শক্তি কত বিশাল তিনি কত বিরাট জন্মের পর থেকে এই পর্যন্ত আমরা দেখে আসছি এই বিশাল আকাশ তার ক্ষয় নেই লয় নেই কোনো ফিলার নেই কোনো শুরু নেই কোনো শেষ নেই আর এভাবেই যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী এভাবেই চলতেছে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আর এত উঁচুতে যে সূর্য রয়েছে তার আলোটা দেখেন পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছে গাছপালা সাগর প্রত্যেকটা কিছুর মধ্যে এই লাইটিং দিয়ে সবগুলোকে সজীব করে আসে সুবাহান আল্লাহ এ সব কিছু আল্লাহ রবুল আলমিনের শক্তি এবং এই যে সৃষ্টির এই নিদর্শনগুলো নিয়মিত তারা কাজ করে যাচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহর হুকুমের জন্যই আল্লাহ রবুল আলমিন যেভাবে আসেন সেভাবেই থাকবেন তার তুলনা তিনি নিজেই আল্লাহর সাথে কোনো কিছুর তুলনা হয় না সুবাহান আল্লাহ সুরাইয়াসিনের আটত্রিশ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন অশ্যামসু তাজরি লিমুস্তাকারিল্লা সূর্য ভ্রমণ করে এর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে অর্থাৎ সূর্য তার কাজ সে করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত সে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে যে দেশে সূর্যোদয় হয় সেখানে সকাল হয় আর সে তার যেখানে গিয়ে সে অস্ত যায় সেখানে তখন আবার রাত হয় এইভাবে পুরো বিশ্বব্যাপী সূর্য তার আলো বিকিরণ করে যাচ্ছে সূর্য চন্দ্রের উল্লেখ করার কারণ এই যে চলমান ষাটটি গ্রহের মধ্যে এ দুটো বড় এবং উজ্জ্বল এ দুটো যখন এত নিয়মানাধীন আল্লাহর নিয়মের অধীনে চলতেছে বাদ বাকি সব সৃষ্টি আল্লাহর নিয়মের অধীন চলাফেরা করতেছে এ প্রসঙ্গে সুরা আরাফের চৌয়ান্ন নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ তালা এরশাদ করেন সূর্য চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি তার হুকুমের ভাগ্য সৃষ্টি ও হুকুম তারই তিনি কল্যাণময় এবং তিনি বিশ্ব প্রতিপালক সুবাহান আল্লাহ এই সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র সব কিছু আল্লাহ নির্দেশ পালনে তারা বাইদ্য তিন নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রবুল আলমিন এরশাদ করেন তিনি বুতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং ওতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জুড়ায় জুড়ায় তিনি দিবসকে রাত্রির দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এই আয়াতেও আমরা দেখতে পাই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন পর্বত এবং নদী এই দুইটি 
বিষয় এখানে প্রথমে তুলে ধরছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীকে টিকে রাখার জন্য পর্বত গেথে দিয়েছেন যাতে পৃথিবী নড়বড় করতে না পারে আর কত নদী নালা তারপর সাগর মহাসাগর আল্লাহ সুবহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এরপর আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন যে প্রত্যেকটা সৃষ্টি আল্লাহ তালা জুড়াই জুড়াই করেছেন প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জুড়াই জুড়াই আর দিনকে রাত্রির দ্বারা তিনি আচ্ছাদিত করেন অর্থাৎ এই জুড়ার চিন্তাটা যদি আমরা করি তাহলে আমরা দেখি মানুষের মধ্যে জুড়া রয়েছে পুরুষ এবং স্ত্রী পশু পাখির মধ্যে স্ত্রী পুরুষ জুড়া রয়েছে ফল ফসলের মধ্যে জুড়ো রয়েছে সৃষ্টির মধ্যে রাত আর দিন এটাও জুড়া মানুষের জীবনে ভালো এবং মন্দ সুখ দুঃখ কল্যাণ অকল্যাণ সব সারা সৃষ্টি জগৎব্যাপী আল্লাহ সুবহানাহু তালা সব কিছুর মধ্যে তিনি একটা জুড়া সৃষ্টি করেছেন সুবহান আল্লাহ এরপর আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ সুবহানাহু তালা এত পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবীর কল্যাণের জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য আর এত নদী নালা লেক তারপর সাগর মহাসাগর এগুলো আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা শুধু খুব পছন্দ করি সাগরের পারে দাঁড়িয়ে সেই সুন্দর সাগরের কলতান ঢেউ দেখতে খুবই ভালো লাগে কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু তালা বিশেষ কল্যাণের জন্য এগুলো তৈরি করেছেন পুরো বিশ্ব জুড়ে সবচেয়ে বেশি লেনদেন আদান প্রদান হয় এই সাগরের উপর দিয়ে জাহাজের মাধ্যমে এক দেশ থেকে আর এক দেশে মালপত্র জিনিস সবগুলি জাহাজের মধ্যে আদান প্রদান করা হয় এটাও আল্লাহ সুবহানাহু তালা মানুষের উপকারের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন এরপর মানুষ যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করতে পারে সেজন্য আল্লাহ তালা বলে দিচ্ছেন যে বিভিন্ন প্রকারের ফল আল্লাহ তালা জুড়ায় জুড়ায় সৃষ্টি করেছেন সুবহান আল্লাহ কত ধরনের ফল এক এক দেশের এক এক ধরনের ফল এক এক সৌন্দর্য এক এক ভিন্ন ধরনের স্বাদ যেমন চুক জুড়ায় দেখতে ফলের বাগান ঠিক তেমনি খাওয়ার পর মনও জুড়িয়ে যায় জিব্বায় তার কি কতই না স্বাদ সুবহান আল্লাহ এগুলো উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে এইসব বর্ণনা দিয়ে তার চিন্তা জগৎকে খুলে দিতে চান যে মানুষ যেন চিন্তা করে তার সৃষ্টি আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে এবং সেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিয়ামত সম্পর্কে যে মানুষ চাইতেও আল্লাহ তালা নিয়ামত দেন আর মানুষ না চাইলেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে কত ধরনের নিয়ামত দিয়ে ধন্য করে এখন আমাদের গড়িতে আমরা রাত নয়টায় প্রোগ্রামটা শুরু করেছি দেখেন রাতের একটা বৈশিষ্ট্য আর দিনের একটা বৈশিষ্ট্য এই রাত আর দিন সম্পর্কে আল্লাহ তালা মহাগ্রন্থ আল কুরানে বারবার উল্লেখ করেন যে আমি রাত সৃষ্টি করেছি আমি দিন সৃষ্টি করেছি আমি দিনকে রাত্রির দ্বারা আচ্ছাদিত করি এই দিন কোথায় যায় আমরা যদি শুধু এই বিষয় নিয়েই চিন্তা করি যে এই তো দিন কিন্তু এই দিনটা কোথায় গেল দিন তো দিনের জায়গায় রইল কিন্তু রাত আসলো কিভাবে সুবাহান আল্লাহ কোনো কুল কিনারা করা যাবে না সূর্যাস্তের সাথে সাথে একটা যেন চাদর পড়ে যায় দিনের উপর আর এই দিনটা যেন রাতের চাদরে ডাকা পড়ে গিয়ে রাত আসে সুবাহান আল্লাহ তালা এজন্য আল্লাহ তালা মানুষ যেন চিন্তা করে আর বারবার যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করে সেই শুক্রিয়া আদায় করার জন্যই আল্লাহ তালা বিশেষ বিশেষ জিনিসের উল্লেখ করেন যেন মানুষ চিন্তা ভাবনা করে আর বলে 
সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ আল্লাহ পাক পবিত্র চার নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরশাদ করেন পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড ওতে আছে আঙ্গুর কানন শস্যক্ষেত্র একাধিক শীষ বিশিষ্ট অথবা এক শীষ বিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষ সিঞ্চিত একই পানিতে এবং ফল হিসাবে ওগুলোর কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি অবশ্যই বুধ শক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে বোনেরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার বান্দার প্রতি যে কতদূর দয়া করুণা মহব্বত আর ভালোবাসা আমরা মহাগন্ত আল কুরআন যে এই বিস্তারিত বিবরণ যখন আমরা দেখি তখনই আমাদের মাথা আল্লাহর সামনে নত হয়ে যায় মানুষ যেন চিন্তা করে এই জন্য খুলে খুলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নিয়ামত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ সুবহানাহুতালা যে ভূখণ্ডটা দিয়েছেন এই পৃথিবীতে এত সুন্দর ল্যান্ড এক একটা জায়গার এক একটা জমিনের এক এক ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখবেন পাহাড়ি এলাকায় এক ধরনের গাছপালা হয় মরু এলাকায় ভিন্ন ধরনের গাছপালা হয় আবার সমতল এলাকায় অন্য ধরনের গাছপালা হয় ঠিক সেভাবে যে সমস্ত জায়গায় ঠান্ডা বেশি সে সমস্ত জায়গার ফল ফসল এক ধরনের আবার গরম ওয়েদারের ফল ফসল ঠিক ভিন্ন ধরনের যেমন এখন আমরা যারা ইস্ট কোস্টে আসি আমাদের এখানে বর্তমানে কোনো গাছ গাছালিতে কোনো ফল ফসল নেই সব গাছগুলো মৃত হয়ে গেছে ঠান্ডায় আবার আমরা গরম এলাকায় গেলাম ফ্লোরিডাতে গেলাম দেখলাম যে আমের মুকুল আসছে খোলা গাছে খোলা আসছে লিচু গাছে মুকুল আসছে এইভাবে গাছ গাছালিতে মানে গরম ওয়েদারে যে সমস্ত জিনিস হওয়া প্রয়োজন সব কিছু কিন্তু সেখানে সমৃদ্ধ আছে আবার ঠান্ডা এলাকায় যে ফসলগুলো হয় যখন এই উইন্টারটা শেষ হয়ে যাবে সাথে সাথে সামার আসার সাথে সাথে এত বেশি ফসল উৎপাদন হয় যে পুরো বছরে গরম এলাকায় যা হয় ঠান্ডা এলাকার এই চার মাসে অনেক অনেক বেশি ফসল উৎপাদন হয়ে যায় সুবাহান আল্লাহ আমরা যখন সামান্য কিছু গার্ডেন করি একটু সিম একটু লাউ মরিচ এই সেই দেখি একদিকে গাছটা বড় হয় সাথে সাথে ফুল আসে সাথে সাথে ফল ভেজিটেবল এইগুলো ধরতে শুরু করে তারপর আপেল পিয়ার আঙ্গুর চেরি স্ট্রবেরি মানে এত মনোমুগ্ধকর সেই বাগানগুলো সামারে যখন আমরা ফ্রুটস বাগানগুলোতে আমরা বেড়াতে যাই মানে মনটা যেন ভরে উঠে যে আল্লাহ তুমি জান্নাতে যে কি রেখেছ এই দুনিয়ায় মানুষের সাধারণ কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে তুমি যদি মানুষকে এত বেশি দিতে পারো তাহলে তোমার মেহমানদের জন্য যে তুমি কি রেখেছ সেটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন এত কিছু রেখেছেন জান্নাতে আর দুনিয়ায় আল্লাহ তালা মানুষের বুকের জন্য যা কিছু দিয়েছেন এর মধ্যে আল্লাহ তালা এই এতে উল্লেখ করছেন যে ওতে আছে আঙ্গুর খানো অর্থাৎ আঙ্গুরের বাগান এবং এত সুন্দর এত মনোমুগ্ধকর লাগে এই বাগানগুলো দেখতে যে খাওয়ার চাইতে চোখের যে আকর্ষণটা সেটা আরও বেশি ভালো লাগে আঙ্গুরের বাগান তাও আঙ্গুরের মধ্যে দেখবেন কোনোটা আছে সিড আছে কোনোটা সিডনেস আছে কোনোটা খালো কোনোটা লাল কোনোটা গ্রিন কোনোটা ছোট কোনোটা বড় বড় কত ধরনের আঙ্গুর কত স্বাদের আঙ্গুর এরপর শস্যক্ষেত্র একাধিক শীষ বিশিষ্ট অথবা এক শীষ বিশিষ্ট খেজুর কোনোটা আছে অনেকগুলো শীষ নিয়ে এই দেখেন নারিকেল গাছ কতগুলা ডালপালা নিয়ে ভর্তি হয়ে যায় এবং ফলের মধ্যে বৈশিষ্ট্য হলো 
কোনো কোনো গাছ পুরো বছর ফসল উৎপাদন করে যেমন নারিকেল তারপর খেজুর এরপর হল এই ধর কলা গাছ এই ধরনের কিছু ফল আছে যেটা সারা বছর ফল উৎপাদন করে আর কোনো কোনোটা আছে যে শুধু সিজনেই তার ফসল উৎপন্ন হয় এরপর দেখা যাবে দেখতে একই ধরনের ফল একই ধরনের আপেল কিন্তু এর মধ্যে যে কত স্বাদের দিকে যে কত ভিন্ন আর আপেল গার্ডেনে গেলে দেখবেন কত নাম যে আছে কত জাতের যে আপেল আছে সেটা মনে রাখা সম্ভব হয় না এইভাবে খেজুরের জাতের মধ্যেও যদি আমরা দেখি বিভিন্ন ধরনের খেজুর রয়েছে একই পানিতে একই জমিতে কিন্তু আল্লাহ তালা বলছেন স্বাদের দিকে এগুলো ভিন্ন এগুলো একটার চাইতে আর একটার শ্রেষ্ঠত্ব বেশি কোনোটা একটু কম কোনোটা একটু বেশি এইভাবে আল্লাহ সুবহানা তালা তার সৃষ্টি জগৎকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন আর তার বান্দাদের জন্য বুক ব্যবহারের জন্য এগুলো উপহার হিসাবে তিনি দান করেছেন যেন তারা এই নিদর্শন বুক করে এই নিদর্শন দেখে তারা তাদের আল্লাহ তালাকে ভালোভাবে তারা চিনতে পারে জানতে পারে সুবাহান আল্লাহ তালা পাঁচ নম্বর রায়তে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরশাদ করেন যদি তুমি বিস্মিত হও তবে বিশ্বের বিষয় তাদের কথা মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করব ওরাই তাদের প্রতিপালক কে অস্বীকার করে এবং ওদেরই গোলো দেশে থাকবে লৌহ শৃঙ্খল ওরাই অগ্নিবাসী এবং সেখানে ওরা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী সুবাহন আল্লাহ বোনেরা আমার খুব ভয়ের ব্যাপার এই চারটা আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার সৃষ্টি জগতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যেন মানুষ এগুলোর দিকে তাকিয়ে তার মহান মাবুদকে চিনতে পারে মাবুদের সামনে মাথা নত করে এবং এবাদত বন্দেগিতে রত হয়ে শির মুক্ত ইমান নিয়ে এক অলা শরিক মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদত সম্পন্ন করে এতগুলা বর্ণনা দেওয়ার পর যে আমি তোমাদেরকে এই ধরনের নিয়ামত দিয়েছি এই ধরনের নিয়ামত দিয়েছি এসবগুলো তোমরা মানুষের জন্য এখন আল্লাহ সুবাহ সুবাহ তিনি আসল কথায় আসছেন এবং নবীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যদি তুমি বিস্মিত হো তবে এটাই হলো বিষয়ের ব্যাপার অর্থাৎ এত কিছু লাভ করার পরও এটা এত বড় আশ্চর্যের ব্যাপার যে এই মানুষগুলো কেমন যে যারা বলে মাটিতে পরিণত হওয়ার পর আর কি আমরা নতুন জীবন লাভ করব এর মানে তারা আসল বিষয়েই তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না তারা মনে করে মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই আর কোনো জবাবদিহিতা নেই আর কোনো বিচার নেই কোনো জান্নাত নেই কোনো জাহান নাম নেই এই ধরনের যারা অবিশ্বাসের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে এরা বড়ই হতভাগ্য নাবুজুবিল্লা এদের চিন্তাধারার প্রতি দুনিয়ার জীবনে যদিও আমরা দেখতে পাই এদের বুদ্ধিশুদ্ধি রয়েছে এরা ডক্টরেট এরা কলেজ ইউনিভার্সিটি পাস করা এরা বড় বড় অস্ত্রদারি অনেক অনেক কিছু কিন্তু এই কাফেররা এত বড় মিথ্যাবাদী আসলকেই তারা আসলটাই তারা হারিয়ে ফেলেছে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে খাবার দিয়েছেন পড়ার দিয়েছেন মা দিয়েছেন বাবা দিয়েছেন এত সুন্দর সাজানো গুছানো একটা পৃথিবী তাদেরকে দান করেছেন যেন তারা সব কিছু লাভ করে বুক করে এবং মহান মাবুদ এক ও লাশরিক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আর তার এবাদত বন্দেগি করে এটাই হলো মূল ব্যাপার কিন্তু তারা এত বড় হতভাগ্য এত বড় নির্লজ্জ 
এত কিছু লাভ করার পরও তারা নবী সাল্লাহ ইসলাম যে দাওয়াত নিয়ে আসছেন যে বই বীতি তিনি দেখাচ্ছেন যে মৃত্যুর পর আরেকটা জগৎ আছে সেই জগৎ হলো আসল জগৎ অনন্ত অসীম জগৎ যে জীবনের আর কোনো শেষ নেই কোনো সমাপ্তি নেই সেখানে যারা ইমানদার আল্লাহর প্রিয় বান্দা তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত আর যারা বেইমান কাফের অবিশ্বাসী তাদের জন্য রয়েছে জাহান নাম অতএব তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো কিন্তু নবীকে নবীর মুখের পবিত্র বাণী শুনার পরও তাদের সামনে ওহি আসছে সব কিছু দেখার পরও তারা অবিশ্বাস করেই থাকল এবং তারা জাহান নামেই হয়ে গেল আল্লাহ তালা এরশাদ করেন সুরা আহকাফের তেত্রিশ নাম্বার আয়াতে তারা কি দেখে নাই যে সেই আল্লাহ যিনি আকাশ সমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন অথচ তিনি ক্লান্ত হননি তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন হ্যাঁ নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান সুবাহান আল্লাহ প্রিয় বোনের আমার তাইলে এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুরা আহকাফের এই আয়াতটাও আমি নিয়ে আসলাম যে আল্লাহ তালা বলছেন যে আল্লাহ এত বড় ছাদ এত বড় সূর্য এত বড় আকাশ জমিন সৃষ্টি করেছেন যে আল্লাহ তালা এই শীতের মধ্যে সমস্ত গাছপালা একেবারে মরা হয়ে কঙ্কাল হয়ে আসে গরমের স্বাদ পাওয়ার সাথে সাথেই নতুনভাবে তারা জীবন লাভ করবে নতুন গাছ জন্মাবে গাছে পাতা আসবে ফল আসবে ফুল আসবে সব কিছু চোখে দেখার পরও এই অবিশ্বাসীরা বলে তাদের মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই তার পাঁচ নম্বর আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ তালা এরশাদ করেন ওরাই ওদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং ওদেরই গোলে দেশে থাকবে লৌহ শৃঙ্খল ওরাই অগ্নিবাসী এবং সেখানে ওরা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী বড় বইয়ের ব্যাপার বড়ই পেরেশানির ব্যাপার এই দুনিয়ার জীবনের বিপদ মুসিবত অসুবিধা অশান্তি কষ্ট অসুখ বিসুখ খুব অস্থায়ী আসে চিকিৎসায় মানুষ ভালো হয় বিপদ আসে বিপদ চলে যায় মানুষের মৃত্যু হয় সব কিছু শেষ হয়ে যায় দুনিয়ার জীবনের কিন্তু আখের রাতের অনন্ত অসীম জীবন সেখানে যে পার পেয়ে গেল সে তো জীবনের জন্যই তার ফয়সালা হয়ে গেল আর যে আটকা পড়ে গেল সে তো বড়ই বিপদগ্রস্ত হয়ে গেল তার তো আর কোনো কুল কিনারে নেই তার তো বাঁচার আর কোনো রাস্তা নেই আর আল্লাহ তালা এখানে এরশাদ করছেন যে যারা প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের গোলদেশে থাকবে লৌহ শৃঙ্খ বোনেরা আমার চিন্তা করে দেখেন একজন ক্রিমিনালকে যখন পুলিশ অ্যারেস্ট করে হ্যান্ডস কাপ দেয় সেই দৃশ্যটা দেখতেও কিন্তু আমাদের কাছে ভয়াবহ মনে হয় কষ্ট মনে হয় ভয় লাগে আর আল্লাহর লৌহ শৃঙ্খলে যে আটকা পড়বে হাতে নয় গলার মধ্যে লৌহের শলাকা দিয়ে তাকে বাধা হবে এরপর শেষ নয় আল্লাহ বলছেন এরা অগ্নিবাসী অর্থাৎ তাদের যে বসবাসের জায়গাটা সেটা আগুনের আজকে আমরা এই ঠান্ডার মধ্যে হিট দিয়ে গোটটাকে গরম করি গাড়ি গরম করি তারপর আমরা ঠান্ডা বুঝি না ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কত কাপড় সুপড় লেবাস পরে আমরা বের হই যখন গরম আসে গোটটাকে ঠান্ডা করার জন্য ফ্যান এসি কত কিছু থাকে মানুষের আরাম আয়েসের জন্য কিন্তু বোনেরা আমার যে জায়গা চিরস্থায়ী ঘর চিরস্থায়ী বাড়ি চিরস্থায়ী লেবাস পোশাক সব আগুনের হবে আর আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন এটাই হবে 
চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা এটা অস্থায়ী নয় এটা মামার বাড়ি বেড়ানোর জায়গা নয় যে কয়েকদিন গেলাম বেড়ায় আসলাম অথবা দুনিয়ার জেলখানা নয় যে জেলে দেয়া হলো আবার টাকা পয়সা লাগিয়ে উল্টো পাল্টো মিথ্যা বিচার দিয়ে বের হয়ে আসলাম না তা নয় আল্লাহর বিচার আর আল্লাহর জেল আল্লাহর আদালত সেখানে সামান্য পরিমাণ ত্রুটি বিচ্যুতি হওয়ার কোনো অবকাশ নেই সুরা আরাফের একচল্লিশ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ রবুল আলমিন জাহান নামের আজাব সম্পর্কে ঘোষণা করেন লাহুম মিন জাহান নামা মিহাদু অমিন ফাউকিম ঘি সেদিন তাদের জন্য বিছানাও হবে জাহান নামের আবার এই জাহান নামের আগুন হবে তাদের উপরে আচ্ছাদন এভাবেই আমি জালেমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি বোনের আমার এই আয়াতের সাথে যদি আমরা মিলাই তাহলে আমরা দেখব আল্লাহ তালা বলছেন তাদের গলায় লৌহ শৃঙ্খল থাকবে আর তারা হবে অগ্নিবাসী অর্থাৎ আগুনের বাসিন্দা হ্যাঁ আর এখানে এই আয়াতে বলা হচ্ছে আরও ক্লিয়ার যে আগুনের বাসিন্দা সেখানে বলে এক্ষতায় বলে দেয়া হয়েছে আর এখানে আরও কিছু ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে যে তাদের জন্য বিছানা হবে জাহান নামের অর্থাৎ আগুনের আর নিচের যে বিছানাটা সেটা হবে আগুনের আর উপরে যে কমফোর্টার যেটা থাকবে সেটাও হবে আগুনের আর আল্লাহ বলছেন জালেমদেরকে আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি যে দুনিয়ার জীবনে তারা যে আল্লাহ তালাকে অবিশ্বাস করত এই অবিশ্বাসের ফল হল ওটা যে সেদিন এই অবিশ্বাসের জন্য অবিশ্বাসীদেরকে কাফেরদেরকে যারা শির করে তাদেরকে যারা কুফরি করে তাদেরকে সবাই এক পাল্লার ওজনে উঠবে এই শির কুফরি জুলুম অবিশ্বাসীরা এবং সেখানে তাদের বিছানার চাদর হবে আগুনের তাদের তুষো হবে আগুনের তাদের উপরের যে চাদর সেটাও হবে আগুনের এক কথায় আগুনের মধ্যেই হবে তাদের গোর বাড়ি ঠিকানা সব কিছু আর অন্যদিকে এই এতে আসছে যে শুধু আগুনে পুড়লে হবে না সাথে সাথে তাদেরকে লোহার শিকল দিয়ে গলায় বাধা হবে আল্লাহ তালা মাফ করুন তিরমিজি শরীফের হাদিসে আসছে আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণিত নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন দুজকিদের মাথার উপর থপ্থ গরম পানি ঢালা হবে এবং তা পেঠের মধ্যে প্রবেশ করবে ফলে পেঠের ভিতরে যা কিছু আছে সব কিছু গলে পায়ের দিকে বেয়ে পড়বে আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসবে আবার ঢালা হবে এ অবস্থা চলতে থাকবে তাহলে এখানে আমরা দেখি যে দুজকি যারা এত আগুন এত বিছানা পাটি ঘর বাড়ি সব আগুন তারপরও আরও শাস্তির জন্য আল্লাহ তালা তাদেরকে কি করবেন তাদের মাথার উপর গরম পানি ডালা হবে এবং এই গরমটা এত প্রচণ্ড গরম যে পেটের ভিতরে যা নাড়ি বুড়ি আছে সব গলে পায়ের দিকে বেয়ে পড়বে এবং এই পানিটা দেয়া শেষ হতে না হতে পুরো বডি অটোমেটিক যেভাবে ছিল সেই পূর্বের অবস্থায় চলে যাবে আবার পানি ডালা হবে আবার সেই অবস্থা হবে আবার ডালা হবে আবার সেই অবস্থা হবে এইভাবে দিনের পর দিন বছরের পর বছর এই মানুষের কষ্ট এভাবেই চলতে থাকবে সুরা মুমেনের একশো চার নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ তালা এরশাদ করেন তালফা উ উজু হাহুমুন্নারু ওহুম ফিহা কালিহুন জাহান নামের আগুন তাদের মুখমণ্ডল জ্বালিয়ে দিবে তাতে তাদের চেহারা জলে বিভৎস হয়ে যাবে বড় আফসুস যারা তাদের আয়ের একটা বড় অংশ যে সমস্ত মহিলারা প্রসাধন সামগ্রীতে ব্যবহার করে তাদের চেহারা সুন্দর করার জন্য কত ধরনের চুখের পাতাটা পর্যন্ত নাকি মানুষ লাগায় 
তারপর যে প্লাগ করে মানে আল্লাহর দেয়া এই সৌন্দর্য এটাকে তাদের পছন্দ হয় না তারা বুড়ো উঠায় নূতনভাবে বুড়ো তৈরি করে এইভাবে তারা পুরো চেহারাটাকে পরিপূর্ণভাবে তারা চেঞ্জ করে ফেলে এমন সাজ গুজ দিয়ে এই চেহারাটাকে সাজায় বুড়ো মানুষ যারা তারা এই তাদের যৌবনকে ধরে রাখার জন্য কত প্রাণপূর্ণ প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু এই সুন্দর চেহারা জাহান নামের আগুন আলাদাভাবে আল্লাহ বলছেন মুখমণ্ডল জারিয়ে দিবে আর চেহারা জোরে বিভৎস হয়ে যাবে ভয় লাগবে তার চেহারা দেখে এমনিতে তো জ্বলবেই জ্বলবে কিন্তু আলাদাভাবে আল্লাহ বলছেন চেহারার কথাটা মুখমণ্ডলের কথাটা এজন্য যে মানুষ নিজের চেহারাকে সুন্দর দেখতে খুব পছন্দ করে একটা আছে নর্মাল আমরা সবাই পছন্দ করি আমার চেহারা আরও মানুষ দেখবে চেহারাটা যেন ভালো থাকে হ্যাঁ কিন্তু যারা সময়ের একটা বড় অংশ টাকা পয়সার একটা বড় অংশ তারা চেহারার পিছনে বেয়ে করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে অজু দিয়ে যে চেহারা সুন্দর করা হয় সেই অজুর বদলে তারা মেক আপ দিয়ে তারা চেহারাটাকে সাজায় এবং এরা কাফেররা তো বিশ্বাস করেই না আর যারা নামের মুসলমান তারা বিশ্বাস করে শুধু মুখে কিন্তু কাজের বেলায় আমরা দেখতে পাই বেপর্দা উলঙ্গপনা বেহায়পনা আর এই চেহারা সাজিয়ে পর পুরুষের সামনে ঘুরে বেড়ানো এগুলা সব সেদিন বুঝতে পারবে এর ফলাফলটা কি সুরা মায়ের জের পনেরো এবং ষোলো নম্বর এতে আল্লাহ তালা এরশাদ করেন জাহান নাম হবে তীব্র উৎক্ষিপ্ত আগুনের লেলিহান শিখা উহা চর্ম মাংস পর্যন্ত খোসাইয়া ফেলিবে সুরা মায়ের পনেরো ষোলো অতএ প্রিয় বোনেরা আমার সুরা রাদের এক থেকে পাঁচ নাম্বার এত পর্যন্ত আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা যে শিক্ষা নিব আল্লাহ রবুল আলমিন এক লা শরিক তিনি ছাড়া এবাদতের যোগ্য আর কেউ নাই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর এত সুন্দর সৃষ্টি মহান আল্লাহ তালা করেছেন তিনি তার কুরসিতে তিনি সমাসীন হয়েছেন এবং মহান আল্লাহ রবুল আলমিন তার বান্দার জন্য এই সৃষ্টির জন্য তিনি সৃষ্টিকে এত সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন আর মানুষের জন্য তিনি সব কিছু উপহার হিসাবে দিয়েছেন যেন মানুষ এগুলো দেখে আনন্দ করে কোনোটা আছে খাওয়ার জিনিস সে খেয়ে তৃপ্তি লাভ করে এবং মহান মাবুদের শুক্রিয়া আদায় করে আল্লাহর এই সৃষ্টি জগৎ নিয়ে চিন্তা করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে আর যারা করবে না কাফের মুশ্রিক পাপি তাপি তাদের জন্য কি ধরনের ভয়াবহ আজাবের ব্যবস্থা রয়েছে পাঁচ নাম্বার আয়াতে আমরা আলোচনা করলাম আরও বিভিন্ন আয়াত এবং হাদিস দিয়ে যে আল্লাহ সুবহানা তালা যে কঠিন অবস্থা রেখেছেন সেই অবস্থা থেকে পার পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো এক ও লা শরিক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদতে মুশকুল হয়ে যাওয়া প্রিয় বোনেরা আসুন সময়কে নষ্ট না করে খেলায় খেলায় উদাসীনতায় আমরা যেন আর সময়কে নষ্ট না করি যে সময় আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে তা নিয়ে আফসুস করার আর সময় নেই আসুন আমরা ভবিষ্যৎ যে কয় দিন আমরা বেঁচে থাকব এই সময়টাকে আমরা যেন সঠিকভাবে সুন্দরভাবে কুরানের আলোকে হাদিসের আলোকে আমরা যেন কাজে লাগাতে পারি মহান আল্লাহ সুবহানাহ তালার দরবারে খায় মনোচিত্তে এই দুয়া করি তিনি যেন আমাদের সবাইকে কুরানের ছায়া তোলে অংশগ্রহণ করার আশ্রয় নেয়ার তৌফিক দিন এবং কুরানের আলোকে জীবন গঠন করার তৌফিক দিন ও আখেরুদ্দানা আনিল আলহামদুলিল্লাহি